Rồi, kênh hai nháy miền Tây Xin uh, chào hết thải mấy anh em đam mê uh, nuôi lương nuôi ốc nha Thì đến hẹn la lên thì giờ này cũng uh, 12 giờ khuya nữa Đó, giờ mưa quá trời anh em Thì uh, thì mấy anh em cũng đã biết rồi cái chủ đề là cái con ốc mà nó bị sưng dòi anh em thì nó trong thời buổi bây giờ là vô cái đợt mưa rồi thì hầu như là anh em nào cũng rất là khó khăn trong việc mà hả chữa trị cái chuyện mà sưng dòi hầu như là ai nuôi cũng bị nó sưng dòi thì nó đi là có khi nó đi hết cả nguyên cái hồ của mình luôn đó còn cái bị mòn đít đó thì nó ít anh em nó không đến đổi ha thì cái hồ bên đây nè bây giờ thì nó đã lên ăn lại rồi anh em đó. thì hôm rồi tôi có chia sẻ với anh em là một cái loại thuốc à, cái chủ đề hôm nay để tôi nói và tôi chia sẻ một chút kinh nghiệm cái này thì kinh nghiệm mình tự rút ra chứ anh em chứ còn kiểu mà mình lên mạng mình học có nhiều anh em chia sẻ không rõ ràng không rành mạch rồi mình cũng không học hỏi được gì với hai nữa nhiều nam mà giấu thuốc dữ lắm đó. không có đưa ra chỉ đưa lên trên mạng chơi thôi rồi, rồi nói qua lo chứ không có cặn kẽ về cái thuốc để một hồi mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái loại thuốc này nữa cái này là tự mình giống như cái kiểu mà bây giờ đó là mình làm liều á anh em đó làm liều nhưng mà mình cũng tính toán hết những cái cách thức để mà mình làm để cho con ốc mình nó khỏe mạnh được thì ốc mình á thì mưa dập thảm rài nó giật mình quá trời đó là ốc cũng có những cái con số thì nó chết có số thì hả là mình cứu được mình tìm tòi hôm rồi thì mình có nói với anh em là một cái loại thuốc là amoxicillin đó. nó đạt tỷ lệ khoảng 80 phần trăm nhưng mà với số ít thôi anh em còn với số nhiều thì nó không được đâu đó. cũng rất là khó cái bệnh xuyên dồi này ngoài cái thỉ mi hôm rồi mình nói ngoài cái thỉ mi nước dơ ô nhiễm là nó bị sưng dồi và nó sưng cả nguyên cái chân của nó nữa cái chỗ ngay cái mài đó nó không thể nào mà nó khép lại hoàn chỉnh được anh em đó. nó cứ tè lè ra nó le lưỡi ra và cái thứ đó rất là khó trị và nó chết thì ngoài cái việc thỉ mi nhiễm trùng dơ thì nó còn một cái vấn đề nữa là mưa mưa dập âm 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 ha rồi xong rồi bắt đầu ảnh bị sốc cái này gọi là sốc nước sốc nước hay còn gọi là sốc axit đều đó nó tuột pH có thể là sốc sốc về dạng là tuột pH đó hoặc là sốc nước nước mưa thì cái chuyện đó thì mình không có đem cái con ốc mà để mình đưa vô cái đi xét nghiệm nữa để mình xét nghiệm thử coi nó như thế nào mình đem con ốc mình xét nghiệm anh em những cái con ốc mà chết đó mình có thể mình đem xét nghiệm ở đây thì có gần ở đây mà cái xứ mình đó, là người ta nuôi uh, tôm sú rất là nhiều những cái lúc mà tôm sú mà bệnh đó, là người ta sẽ đem tới cái chỗ mà người ta bán thuốc đó người ta có cái phân tích nó đưa cho thú y họ phân tích coi thử cây là nó nhiễm cái loại vi trùng vi khuẩn virus gì nhiễm cái gì để người ta đưa thuốc để bệnh để người ta trị ha còn mình thì con ốc thì không có vô cái chuyên môn người ta nhưng mà người ta vẫn xét nghiệm được cho mình để người ta biết được cái con virus gì nếu như ở dưới nước thì hầu như là tất cả những cái loại ký sinh trùng virus đó, là dưới kính hiển vi thì người ta đều thấy thì để mình chưa có đi chưa có đem nhưng mà sẽ đem đó. để rồi mấy anh em đón coi những cái clip sau của mình nữa đó. và mình nói cặn kẽ hơn về cái bệnh của cái này hầu như là ít có anh em nào đem xét nghiệm nhưng mình sẽ đem xét nghiệm những cái con này như thế nào rồi cái bây giờ thì cấp cứu tạm thời đó nhưng mà mình thấy cũng có khả quan lắm anh em bây giờ tối nè bây giờ là nó lên nó ăn hết rồi đây bu bu lên nè đó hồi chiều thì mình thả mít thì nó không có ha bây giờ nó lên nó ăn quá trời luôn đó. ốc đủ trạng hết nhỏ lớn có hết nó bu chùm chùm nó ăn nè anh em đó đây, nó khỏe mạnh rồi bắt đầu là nó nó bu lên nó ăn nè nó lên nó lên nó ăn đây thì cái hồ này là nó cũng có một mớ xương dồi bây giờ nó chặn đứng được nó nó lên nó ăn 
Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái loại thuốc và một chút về hả cái cách để mình làm. Cái cách mình làm trạc thì cũng không không đúng là nó cũng không được nữa nha anh em. Là hầu như anh em đưa vô ngâm là có khi là nó cũng đi luôn. Do cái cách đó. thuốc đó, thì cũng cùng một ông thầy nhưng mà ồ, cùng hả là một loại thuốc nhưng mà khác thầy thì nó không mát tay nha anh em. Đó, mát tay hay không là cái cách thức để mình đánh. Đây. Để trước tiên trước khi mình nói tới cái thuốc đó, thì bây giờ mình sẽ quay sơ lược về ốc của mình nè. Nó nó khỏe mạnh là bắt đầu là nó leo lên luôn anh em. Đó, nó ngon ngoe hết rồi. Đó. Nhưng mà phải biết biết cái cách để mà ngâm nó nha anh em. Ngâm thì không để lố quá một tiếng đồng hồ ăn lên ha. Là khoảng 2 tiếng đổ lại thôi. Đó. Thì hoặc là một tiếng rưỡi gì đó chứ đừng có ngâm quá lâu. Thì cái thuốc này là gồm gồm á là cái gì? Mình tự nghiên cứu ra thôi chứ hầu như trên mạng anh em không có chỉ. Đó. Đánh liều. Còn mình nói là mình liều mà tới nổi mà không được nữa thì còn một cách nữa là mình sẽ chơi thuốc nam anh em. Thuốc nam á, thuốc nam á là xả đó, xả với lá mà kêu bằng lá ổi đó. Đó, mình lót một lớp cái mình đưa nó lên ha. Đó, mình chế nước vô bắt đầu mình ngâm nó một chút. Nó bắt lửa lên hơi cao cao nữa. Đó, xong rồi bắt đầu mình kêu hả là thêm sọt. Đó ba số 9 hay là ủa ba số 3 hay gì đó ha. Đó, bắt đầu mình kêu vòng vòng sớm lại bắt đầu là rồi xong hết luôn, hết hồ. <cười> Đây, bây giờ cái này nè nước nước nóng nè anh em nó nước sôi đó, bốc hơi lên nghi ngút luôn đây. Đó. đó là nước sôi. Đây. Đó, thấy khói lên nha, đó là nước sôi. Bắt đầu mình mải pha anh em lấy cái tay mình đưa vô cho ấm ấm anh em. Cái nước mưa là thứ nhất là sốc hoặc là nước nó lạnh Con ốc bình thường là nó chịu không nổi, nó lạnh nó cũng co nữa Ngâm thuốc cỡ nào nó không ra Đâm ra hả là mình nói là không phản tác dụng thuốc nha Chứ thực chất thuốc không bao giờ phản tác dụng Không hả là xấu cũng tốt, không tốt cũng xấu thôi Nó ít nhiều cũng có tác dụng Nhưng mà con ốc nó không có bung ra Nó im thinh thích là do cái nước nữa anh em đó, cái nước nó quá lạnh mình để trên ao thì cái ao gì nè nó rộng thì nước á, là cái nhiệt nó không không có bị tuột nhiệt nha anh em còn nếu để trên cái thao như vậy ít nước càng ít nước thì nhiệt nó càng tuột đó, tuột thì lạnh lạnh quá thì con ốc nó lại đơ đó, ngâm thuốc cỡ nào nó cũng không ra bây giờ ngâm cái chế nước nóng nước ấm vô trước rồi bắt đầu bỏ thuốc vô lấy cái tay mình gờ mà mình thấy ấm 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 mình đưa con ốc vô con ốc nó sẽ ấm cái mình nó lên và cái thuốc nó lại tăng thêm cái tác dụng của nó nữa thì con ốc nó dễ tỉnh hơn cái cách này là cái cách là tự mình nghiên cứu ra nè chứ hầu như là anh em ở trên mạng là lục nát không có còn cái này là C đây vitamin C vitamin C thì cái này là bịch lẻ đó bịch lẻ như vậy thì mình mua cái loại C lẻ như vậy bịch vậy nè đó thì hồi chiều này mình mua là với giá là Uh, bao nhiêu người ta quên này ta cái bịch này là hình như là ba chục ngàn thì phải ba chục ngàn đó, bịch lẻ đó. có loại là 12 hai ngàn bịch nữa trời mà không biết cái loại đó là xe gì mình không biết mình thấy hai cái này hơi mắc mắc hơn chút ba chục đây là xe rồi còn cái này cái này là cái thuốc đó, hả là amoxicot nó quê kép sb đây nhưng nó hay được có một cái này nè anh em mình nhìn thuốc này là thuốc cái hả là thuốc này là thuốc thú y nha dùng cho gà dịch theo chứ không phải là dùng cho ốc đâu nhưng mà mình cũng chuyển hệ luôn mình thử đánh liều mà nó hồi nãy nói rồi được không được thì trị thuốc nam mà đây, mình thấy là nó có nè thấy chưa sưng phù đầu à, con heo thì nó sưng phù đầu còn con ốc thì sưng phù dồi ha trị được và tiêu chảy diêm ruột con ốc mà khi mà nó bị lè lưỡi ra rồi nó 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 bắt đầu nó tuột nhớt nó chảy nhớt ra anh em xong rồi bắt đầu anh em thấy nó trắng 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 mà cận cận đó nó là nó ỉa phấn trắng đó anh em nó nó bị hư ruột nó rồi nó ỉa phấn trắng thì mình chơi cái này diêm ruột và tiêu chảy đấy rồi đặc trị diêm phổi luôn cái hệ hô hấp của nó hệ hô hấp của nó là 
cái bình hơi của nó anh em bữa có nói cái bình hơi đó nó cũng ảnh hưởng một phần nữa rồi nó ảnh hưởng là nó chết hàng lọt nha rồi mình thấy mình sử dụng cái này cái bịch này á thì à, hồi chiều này mình mua với giá là 60 000 ngàn mà không biết á, là cái tiệm á, là nó bán như thế nào đó là mình mua lẻ nha anh em đó là 60 chục còn cái bịch này là ba chục nè đó nhớ rồi đó là hai cái thằng này là mình mua với giá đó là 90 000 ngàn đó đơn giản thôi thì cái bịch này nó là 50 mươi cái bịch thuốc này nè là 50 mươi đó, còn cái bịch này bịch lẻ này là chả biết bao nhiêu đó, bịch xê đó lẻ chả biết bao nhiêu rồi mình trộn đó hồi chiều thì có cái clip kia thì mình làm là mình đánh hai cái loại này đánh riêng ra xê thì để sao con ốc nó tỉnh tỉnh rồi mình đưa qua xê cho nó khỏe thêm con ốc còn hả bây giờ thì mình hai cái mình chơi chung luôn trộn với nước ấm thì thấy nó có tác dụng cái con ốc mà nó lè lưỡi ra nè là nó đơ 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 luôn anh em là kể như là dục vậy đó Nhưng mà bây giờ mình ngâm cái nước ấm Mình nhìn kỹ thấy cái lưỡi của nó đó Mình thấy cái chân của nó nè Nó có hơi giận 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 sống Là nó hơi tỉnh 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 rồi đó Mình coi thử cái mà tới sáng Thử cái như thế nào Còn hả hai tiếng đồng hồ sau mà không được Thì hả mình để luôn tới sáng anh em Còn mấy cái con mà nó tỉnh rồi nè Là khoảng tầm khoảng chừng tiếng hồ là mình rút ra Mình đem nó ra Mình đưa vô cái môi trường nước sạch đó Rồi cái này là hả kinh nghiệm này là tự phát nha anh em đó, nhớ là có phải nước ấm có nhiều khi mà nước mình ngâm ngâm nó lạnh quá con ốc nó cũng đơ nữa anh em đó, rất là khó tỉnh bây giờ là mình thấy là nó tỉnh đạt tỉnh này nè rồi nhớ đăng ký kênh nha anh em để đón những cái clip của cái kênh hai nhái miền tây mình nha mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ chia sẻ đó cái này là kinh nghiệm là đúc kết thôi anh em chứ hầu như học thì bây giờ đó là cũng học trên mạng cũng khó lắm cũng mập mờ không có biết được thì mỗi người có một cái chiêu thì ai có cái chiêu nào hay hay nghiên cứu ra được hay hay mà thấy đạt hiệu quả thì nhớ chia sẻ cho anh em để học hỏi rồi mình chào hết thảy mấy anh em mình luôn nha